这是我们的账本，你看，你看。亚亮，你说话。我看你们这个药铺也没开多久，对，刚开没几天，就有这么多生意。啊，我呢，这点医术啊，是祖辈传下来的，也承蒙老天爷保佑，就勉强。混日子，混口饭吃呗。小本生意也敢施医施药收买人心，嗯，不为赚钱？难道是共党分子借此隐藏身份？啊？不，老总，您您您这话是什么意思、啊？我们这开药铺的救死扶伤，这是我们应该做的呀。哦，您是说刚才那个老先生的事儿吧？谁都有点难处嘛，那能帮就帮帮吧。我相信，要是您，您也会这么做，是吧？所以，所以这跟共产党这没有一点关系，我们都是本分人。我看你这账本上，可是有很多地方都打了记号。对对对对，是有记号。这是不是你们跟他们沟通的暗号呀？什么意思？啥暗号？不明白，但记号肯定是有啊。这记号主要是标记着一些我们店里的一些大客户啊。我给你一天的时间，就把钱准备好。要是摊上一个共党的罪名。你这药铺子可就开不成了。哼！这些国民党的警察真的是作恶多端，他们会不会已经怀疑到我们这儿了？明白不？咱们的生活费你攒了多少了？这是什么意思？组织的经费，咱们肯定不能补，所以我想着，玲玲的新衣服暂时先不买了，先喂饱那条恶狗再说。情报站的安全与稳定，是最重要的。
。没想到。我也没想到。那天谢谢你。军管会算我是自首的，我把该交代的都交代了。我手上没有沾过血，按照共产党的政策就把我给放了，还给我开了路条。我原本想回苏北，这是现在的局势。你就没想过重新开始吗？你不是也干回老本行了吗？共产党也没有放过我。我现在每天只能在通讯处修理一些坏掉的电台。之前我也打听不到你的消息，走投无路了就见了两个沈阳的朋友，他们让我来这儿见个人。没想过见到的会是你。你替共产党做事，来见的却是保密局的人，你到底站哪一头？我站那头，都过来见你了，你还不清楚吗？你站哪一头跟我也没什么关系。西安的事情算是你走运，沈阳的事情，我也不愿意带着你去执行。再考虑一下，重新选择你的生活和你的人生。之前西安的那个田太平，他就是你的于叔叔，他很可能知道你的父亲。不用再说了，不管田太平是不是于信国叔叔，他已经去世了，一切都死不对头。我不知道明天会发生什么，我也不知道自己能不能活下去，照顾好自己。赵云飞和陈玉婷都背负着任务的秘密，压抑着彼此心底的思念，像他们一路走来的那些领路人一样，选择坚韧。选择隐忍，选择在暗夜里迎接那道光。但是，此刻的触感是真实的，眼泪是真实的，隐藏于心的爱也是真实的。新发现吗？胡先生所说的人就是陈玉婷。我觉得陈玉婷的话真真假假的，好像隐瞒着什么。他肯定还有没交代的事情。说实话，我宁肯他现在还被关在局子里边，这样我还可以跟他沟通，做他的思想工作。嗯，玉飞，你放心，他一时半会儿离不开沈阳城。我会派人去调查清楚。如果真如你所说。我朱秀春一定不会放过他，但是局长
，我们就这么把他给放走了。万一他跟别的特务接触上呢？我是觉得陈玉婷是一个可以发展成为我们同志的人，只是需要时间想一想。要不还是把他先控制起来比较好吧。云飞同志，我还是那句话，咱们做事的原则是是非分明，不会放过一个坏人。也绝不会冤枉一个好人，嗯。玉飞，凡事儿要往远处看。沈阳的反特形势依然很严峻，现在不是儿女情长的时候啊。陈云婷的情况，我们基本了解，我会派人进一步调查。你先回去了，啊？好的，局长。确实在街上改造，而且为共军的电讯部门服务，但看起来他想缠着陈专员。那咱们这个陈专员呢？他什么反应？陈专员好像对赵云飞很生气，说了什么阳关道、独木桥啥的，然后这两人看起来有旧恨啊。还有什么新的情况？再就没有什么情况了，也不知道陈专员和赵云飞到底是怎么回事。你这等于什么有用的消息都没打探到，啊？不过，这个陈专员的脾气可不小。你可以出去了，等我消息。是。我不知道明天会发生什么，我也不知道自己能不能活下去。照顾好自己。此 刻， 赵云飞内心焦躁不安。他希望陈玉婷和自己站在同一条战 线， 信仰同一种主 义， 又害怕陈玉婷的执迷不悟会让他们成为水火不容的敌人。他知道陈玉婷心里的苦楚。恨不得立刻去找陈玉婷，带她脱离苦海。但是作为一名隐蔽战线上的战士，理性告诉他，不能这样做，他必须隐忍下去。请你理解我现在的心情，我必须要回去。你看看，你看看，我老母亲年事已高，怎么能经得起共产党他们这样来折腾呢？太不像话了！我请求长官在西北给我调兵，我要亲自带兵，把那帮共产党还有那群刁民全部扫平。陈兄啊，我也非常痛心啊，老母亲受此折磨，搁谁身上都受不了。我知道，我知道，你已经很克制了。不过，保密局已经上报委员长，要求派他们的人。力争尽快将老人家救出来。现在，毕竟不是国共合作时期了。他们真的能给想办法？嗯。可是我老母亲是一个很爱面子的人，这心里边受了委屈，比这身体上受了伤更要他的命啊！我亲自去协调，你放心，我只给他们三天时间啊。这个毛人凤，说什么力量遍天下，就西北这些人，这点小事都办不好，以后还怎么对付得了共产党？长官。这事儿您得给我做主啊！你的事情已经惊动了委员长，你放心，肯定很快给你解决。我们大家都知道你是个大孝子，再等几天，以后母子重逢，你可一定要请我们喝酒啊
，只要我母亲安全的到我身边，我绝对大摆宴席来感谢各位。好，一言为定。好，报告了。徐总，西北小组那边已经确认了陈岩母亲批斗的事件，确定是谁？据说国防部那边上上下下现在都很同情他，他的情绪现在也很不稳定。嗯，我也刚接到他们长官的电话，老队长跟我发了火，委员长也指示给他救人，眼下正是用人之际，你安排西北小组救人去吧。是，不过。也用不着太紧张，慢慢来。如果共党把他的老娘折磨出点伤病，那他这辈子还不得恨死共产党呢？嗯，是，属下明白，我交代他们去办就好了。嗯，文院长想重新重用陈岩，以前对他有些怀疑，时局不好，他谁都怀疑。如果说像陈岩这样对党国忠诚不二的将领，他都信不过，那还有什么人可以相信啊？徐总，还有一件事情要向你汇报。我们留在沈阳的敌人，准备要启动全城毁灭性的爆破，安排庄美娇、陈玉婷联合指挥实施，三天之内就要动手。嗯，很好。别看是两个女人，可她们都是先代局长培养出来的悍将。这回总算可以让我们保密局风光一回了。走了不少的路，辛苦你了。还好，一路都挺顺利的。那就好。你呢？最近工作怎么样？也挺顺利的。为了革命工作，什么都是值得的。嗯。就在这儿。大娘，是不是这儿的饭菜不合口呀？要不这样，您喜欢吃什么呀？跟我说，我去给您做。咱先吃口鸡蛋。来喝口汤，擦把脸。你是谁？大娘，我叫杨秀英，你叫我秀英就行。好闺女，你赶快走吧，我不用你管，赶紧的，别连累了你，快走吧。大娘，我没事儿。来，大娘，给您洗洗脚。大娘，您受苦了。谁让我儿子在国民党军队当官呢？这个国民党啊，真的把老百姓祸害的不浅。他在那个军队里当官，老百姓能不把他当坏人吗？我这个当娘的劝不了他卸甲归田，就替他顶罪吧。大娘，其实这次组织派我过来，就是想跟您说。陈岩将军他不是坏人，他是我们优秀的中共。我知道，您知道，那那他
们批斗你的时候，你没说出去吧？那怎么能说呢？说出去还保得了密码？万一传到哪边去，我儿子会没命的。这些天呐，我越想越觉得，像是在演戏。那个女解放军，总拦着。其实我没受多大的罪，还有那些个记者，不断的拍照。奇怪的是，总拍我不拍别人。我寻思着，是不是我家妍儿在那边遭到怀疑了？我也是读过书的人，这些天我看街上，不光是乡里乡亲的，总有那么一些外乡人在来回的转悠。这万一消息传出去，那可是不得了的呀！大娘，您放心，这些都是组织安排的。我们马上就可以到陈岩将军身边了，陈将军一切都好。真的？这么说，我马上能见到我儿子啦。李克农首长派我来找你，这个联络点暂时关闭，想派你去执行一项长期的任务。什么任务啊？陈岩将军，你认识吧？认识啊。我们是同乡呢。陈将军孤身一人战斗在敌营，组织上想派你过去协助他的工作，想让你去照顾他的生活，就好比说让你们以夫妻俩的身份来开展工作，不知道你愿意吗？我是服从组织安排的，就是不知道人家愿不愿意啊。上次你去接陈将军和李首长见面的时候，陈将军对你的好感。可是逃不过李首长的眼睛啊！真的吗？所以啊，李首长才建议你去他的身边工作。放心吧，我一定认真完成组织交代我的任务。哦，不过还得带上他的老母亲一块儿去。我一定会好好照顾他的。反正我也从小就没了爹娘，我会把他当亲生母亲一样对待。组织派我护送您到南京。这次我奉命令扮演陈将军的妻子，配合他完成任务。嗨，可惜的是假扮的。好姑娘，你有人家了吗？还没呢。那我不要假的，你就给我当儿媳妇吧。多好的闺女呀！乡亲们，你们都看到了，昨天半夜，陈岩老婆从西安娘家跑来，想把她婆婆救走。提高警惕，防止阶级敌人逃跑。提高警惕，防止阶级敌人逃跑。提高警惕，防止阶级敌人逃跑。提高警惕，防止阶级敌人逃跑。陈岩同志。你就放心的回到南京吧，一切我会安排的。这小英，穿上这身衣服还挺合身的。这一走也不知道什么时间才能回来。没关系的，娘，等解放了，咱跟陈将军一块儿回来。走得急也没到他爹坟上说一声。娘，小心点儿。哎，秀英同志，大娘，我就只能送你们到这儿了，多保重啊。谢谢同志，哎，谢谢你，走了，好，走吧，娘，走。
故土难离，杨秀英看出了陈岩母亲对家乡的不舍，也理解老人为了配合陈岩的工作，心甘情愿地被乡亲们误解。这是大爱大义。秀英更知道，今日乡亲们的不解与愤怒，到了全国解放真相大白的那天，会变成由衷的赞叹与钦佩。上面让我们尽快执行刺杀和爆破计划。时间不多了，那万一任务失败了，我们都走不了了。庄组长，你这是干什么？陆先我是不是跟你说过，除非任务完成，等总部来接应我们，否则咱俩都得等着为党国尽忠。真是很幸福啊，沉浸在自己的玩具世界里，什么都不用想。那也是因为他的父母都替他们想好。双组长说的太对了，全都安排好了。在这里面有人吗？有一个我们的人，在共军进入沈阳之前，就已经潜入到兵工厂的重要位置了，只是有一段时间没有联系了。那就尽快联系，赶紧勘察具体内部地形。明白了，胡队长，你最好打起精神，脑子清楚一点。从今天开始。我们的联络也要更小心，你放心，我不会再来你这儿了。但是关键时候，我会让可靠的人给你接头。好，我知道了。欢迎。找谁？您您住在这儿啊？对啊，我今天刚搬过来。先生，请问您有什么事情吗？没什么事，我可能找错地方了，不好意思。没关系。你好，请问之前零三号房间的客人是什么时候离开的？啊，先生，这个我们也不清楚。谢谢，没事。啊，马上就到了。到了，到了，这就是了。我看看啊。来，到了，快来。看，先生，这就到家了。来，快，快上。姑娘，俺这屋小，你别嫌弃。来，喝水。大娘，您别这么说，多谢你收留我，要不然啊，就该露宿街头了。那你上次还帮俺抢回来粮食，咋不说了？看你一个人怪可怜的。
你就先跟俺在这挤一挤，凑合住下。谢谢你，大娘。说啥谢不谢呢？这战乱时期，有口吃的，有个落脚点，管他啥样呢？咱得活下去，咱得活着看着共产党解放全中国呢。嗯，解放全中国。解放全中国！啊，姑娘，你你还没吃饭吧？你你在这等着，我去给你做饭去啊！不用麻烦了，大娘，一会儿就好慢点，娘，娘，来，慢点。好儿子，杨楼，住这儿。娘，事儿不小，让您受委屈了。娘不是挺好的吗？一路上有秀英照顾，秀英啊是个好媳妇，我们娘俩有缘分。秀英，你也受苦了。娘，走，咱们进屋。啊，娘，这就是咱们家。好啊。娘，这真挺大的。嗯，挺大的，挺气派。娘，娘啊。这几套衣服啊，是给您老人家准备的。你连衣服都给我们买好了，秀英。到了南京，跟乡下不一样，平时呢要跟那些官场上的太太打交道，得置办一些与身份相符的行头。您呢可以慢慢来置办，我提前给你准备了一件旗袍，不知道你喜不喜欢。这可是苏州工匠的手艺啊，看着就挺合身的。陈将军，您真有心了。小英，为了方便以后的工作，从现在开始啊，你得改口了。好，先，先生。哎，太太，小生这厢有礼了。太好了，以后咱们一家人在一起，再也不分开了。嗯。呵呵陈将军，叶处长大驾光临，欢迎欢迎啊！来，你们请，请。里边请，嫂子。好嘞，里边请啊。回家团圆啊！您来了，里边请，里边请。好，谢谢啊。各位宾客，今日我陈岩，终于与老母和夫人团聚，承蒙各位的关照，能够前来赏光庆贺。我陈某先干一杯，感谢各位。陈将军，跟家人团聚，实属不易。我代表毛局长敬老人家一杯，老人家，您辛苦了。提起共产党对我的折磨，那真是一言难尽呐。我干了这杯。好。多谢啊。来，叶处长，坐。陈将军，坐。莲儿，一定要记住娘的屈辱啊！您放心，儿定当为党国忠心效力，要与共军血战到底。来，干，好，啊，干，来，干，干，来来来，大家随意啊，吃菜，吃菜，来，马上马上，叶处长，好，来。
姐姐，难得见你一面。看病，掌柜的，请跟我们走一趟。好，走。坐吧。身体不适，这看了好几家医生了也不见好转。那天听您说，您的医术是祖传的，我今天啊，我就请人专程的把您请过来，来帮我媳妇看看病。啊啊，原来是给那人看病啊。是。哼，那您这请人的方式很独到啊。哎呀，这那天您不是也说了吗？医者仁心，这可是您的旗号啊。可以啊，那我就恭敬不如从命。王掌柜，这边请。嗯，走。啊，嗯，哎，这位是？媳妇儿，这位是民生药铺的王掌柜，过来给你看看病。你好，王大夫。你好。嗯，坐。好。月娇叔叔好吗？叔叔好。你好。来，我给您号个脉。怎么不舒服呀？我最近就觉得心慌气短，老咳嗽。有痰吗？有。舌头伸出来，我看一下。您夫人呢，就是多年积下来的郁结所致，再加上最近的气候变化。所以导致的肺热咳嗽，王掌柜，嗯，那这个病好治吗？我试试吧。有笔和纸吗？我给你们开个方子。爷，快去拿笔和纸。麻烦您了，王大夫。平时您是不是经常生气啊？是啊，王大夫，我不瞒您说，我这病就是被他气出来。他在外面干的那些事儿，我说也说，骂也骂，劝也劝。谢谢。都没用。我都愿意做，我哪怕我这工作不干了。你记住你今天说的话。我说到做到。好。妈妈，妈妈，你别生气了。嗯，月月乖啊。嗯。月月乖，妈妈的病很快就会好起来了，好吗？嗯。嗯。月月乖。小菊，我回来了。回来的正好，快，正好吃饭。做好了，做好了，好，来吃饭，吃饭吧。哎呀，饿了。
等我呢。你没事吧？没事。玲玲呢？玲玲，爸爸回来了。爸爸，爸爸。哎呀，哎呀。可以再考虑一下，重新选择你的生活和你的人生。我不知道明天会发生什么，我也不知道自己能不能活下去。照顾好自己。手。